हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसी चीजें हैं जिसपे आप कंटिन्यूस के अगर मेहनत करोगे तो आप एक सक्सेसफुल साइट इंजीनियर बन सकते हो मतलब अगर आपने सोच लिया कि मुझे साइट पर ही काम करना है मतलब रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स के अंदर या फिर डैम कंस्ट्रक्शन के अंदर या फिर हाईवे कंस्ट्रक्शन के अंदर तो यहाँ पे जो साइट इन्वॉल्वमेंट बहुत ज्यादा होता है तो उस केस के अंदर क्या है कि आपको कुछ चीजें जो कंटिन्यूसली इसके अंदर अप्रूवमेंट करते रहना चाहिए अपने अंदर तो वही चीज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला तो वीडियो को अंतर के जरूर देखना सो आई होप ये वीडियो में आपको सारी कुछ डाउट्स होगी इस चीज के बारे में क्लियर हो जाएंगे एंड चलिए वीडियो को शुरू करते हैं सो फ्रेंड्स पॉइंट नंबर वन तो पॉइंट नंबर वन ये है ड्राइंग मतलब आपको ड्राइंग हमारा जो होता है बाइबल होता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से कौन से ड्रॉइंग जो आप साइट पर यूज करते हैं जैसे हो गया आर्किटेक्चर ड्रॉइंग फिर आरसीसी ड्रॉइंग हो जाते हैं बाद में सेक्शन होता है एनिमेशन होता है एम ई ड्राइंग्स होती है बाद में बिल्डर्स वर्क होता है ये सब ड्राइंग्स सबसे पहले बात तो आपको ये पता होना चाहिए कितने सारे टाइप के ड्राइंग होते हैं सपोज आप अगर आप आर्किटेक्चर ड्राइंग ले रहे हो तो आपको इसमें पता होना चाहिए कि आप इसमें विंडोज के साइजेस कैसे निकालते हैं डोर्स के साइजेस कैसे निकालते हैं ब्लॉक वर्क जो अगर दिया हुआ है कुछ तो उसके साइजेस कैसे उसमें आइडेंटिफाई करना है रूम्स के साइजेस कैसे आइडेंटिफाई करना है उसके अलावा में जो आर सी है उसमें भी आपको पता होना चाहिए कि उसमें सीट को कैसे रीड करना है डायमेंशन कैसे रीड करना है मेम्बर्स के फिर उसके बाद में उसके थ्रू आपको बीवीएस निकालने भी आ जाना चाहिए फिर इसके मेन इसमें ये इम्पोर्टेंट है कि ड्राइंग रीड करने नहीं आना चाहिए आपको उसके अलावा आपको ड्राइंग को इंटरप्रेट करना आना चाहिए मतलब अगर आप ड्राइंग रीड कर रहे हो तो आपके माइंड में इमेजिनेशन आना चाहिए कि अगर मैं इसको ड्रॉइंग को अगर साइड पर लेके जाता हूँ तो ये प्रैक्टिकली किस तरह से दिखेगा दोस्तों अगर आपको ड्रॉइंग पढ़ने आ जाए तो आपको उसी तरह ड्रॉइंग के अंदर के फॉल्ट निकालने आना चाहिए अगर ड्रॉइंग में कुछ मिस्टेक्स है एरर है कुछ डायमेंशन रॉन्ग दिए गए ऐसा आपको लग रहा है कि ये डायमेंशन जो है साइड पे हमें नहीं मिल सकता है या फिर इसके वजह से साइड पे कुछ दिक्कत आ सकती है फ्यूचर में प्रैक्टिकल इश्यूज आ सकते हैं कन साइड कंस्ट्रेंट्स आ सकते हैं जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि अगर वन फिफ्टी एम का ब्लॉक बुक कहीं दिया हुआ है लेकिन साइड पर हमें उतनी जगह ही नहीं मिलती उतना बीम का साइज ही नहीं है जिसके ऊपर हम ब्लॉक बुक को खड़ा कर सके सपोज वहाँ पे वन फिफ्टी की जगह वन ट्वेंटी एम की बीम है तो इस तरह के आपको जो है फॉल्ट वगैरह ड्रॉइंग के अंदर वो सब निकालने के लिए आ जाना चाहिए तो इससे क्या इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा दो से तीन घंटा सिर्फ अपना जो है डेडिकेट करना है ड्राइंग स्टडी के लिए जितना हो सके ड्राइंग्स को पढ़ना चाहिए ऐसी नई ड्राइंग आपके पास आ जाएगी दो से तीन घंटा आपका निकालो और ड्राइंग पढ़ो पॉइंट नंबर टू टेस्टिंग ऑफ मटेरियल्स तो इसमें क्या करना है आपको जितने भी बिल्डिंग मटेरियल है उसके टेस्ट पता होना चाहिए अब इसका रीजन क्या है देखो अगर आप किसी भी मटेरियल को साइट पर आपके मंगाते हो ठीक है तो उसको एक्सेप्ट करने से पहले आपको देखना पड़ेगा उसकी क्वालिटी क्या है तो उस क्वालिटी को एसेस करना है क्योंकि आपको सर्टेन टेस्ट परफॉर्म करने पड़ते हैं तभी हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये क्वालिटी इसकी अच्छी है या नहीं है तो मैंने इस चैनल पे आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस बनाए हैं सीमेंट के ऊपर बनाया हो ब्लॉक्स के ऊपर बनाया हो कि किस तरह से हमें एक्सेप्ट करना चाहिए रिजेक्ट करना चाहिए तो ये सारे आपको टेस्ट पता होना चाहिए मैं आपको कुछ कुछ मटेरियल बता दूँ जैसे सीमेंट हो गया एग्रीकीट हो गया सैंड हो गया ब्लॉक्स हो गया ब्रिक्स हो गए बाद में स्टोन हो गया तो ये सब क्या हम जो है कंटिन्यूसली साइट पे हम यूज करते रहते हैं तो ये कुछ कॉमन बिल्डिंग मटेरियल से इसके टेस्ट आपको परफॉर्म कैसा करते हैं और इस टेस्ट का जो आउटकम है वो क्या है जैसे सीमेंट का कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट हम जानते हैं इनिशियल फाइनल सेटिंग टाइम टेस्ट जो हम करते हैं वो होता है उसका इंपॉर्टेंस क्या होता है जैसे कॉन्क्रीटिंग अभी हम कर रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इनिशियल सेटिंग टाइम हमें इतना इतना रखना है कॉन्क्रीट का ताकि जो हम प्रॉपरली प्लेस कर पाए उसको वर्केबल होना चाहिए कॉन्क्रीट तो वो हिसाब से आपको ये टेस्ट पता होना चाहिए और इसका इम्पोर्टेंस क्या है वो पता होना चाहिए पॉइंट नंबर थ्री सर्वे अभी सर्वेइंग ऐसे सब्जेक्ट है ना हम जब डिग्री कर रहे थे तभी तो हम इसको इग्नोर कर देते थे इतना बोरिंग लगता था मतलब क्या ही है साइड पे जाके मेजरमेंट करना है खड़ी बस लेकिन रियल लाइफ में इसका बहुत ही मेजर कंट्रीब्यूशन होता है जैसे अगर आप, आपको एक पर्टिकुलर प्लेस में आपको बिल्डिंग को खड़ा करना है तो आपको मेन जो सर्वे ही करना है मतलब आपको पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपके जो बिल्डिंग के पॉइंट है वो कहाँ कहाँ आने वाले हैं तो सर्विंग में आपको ये बहुत जरूरी होता है कि आप कोऑर्डिनेट सिस्टम समझे एक रेफरेंस बेंच मार्किंग कैसा होता है उसके बेंच मार्क के जरिए हम कोऑर्डिनेट्स कैसे बनाते हैं बिल्डिंग की ग्रिड्स कैसी बनाई जाती है मतलब अगर आपको आइडेंटिफाई कि ऐसा आपको पता चल जाना चाहिए कि मतलब आपको एक एक कोना ड्राइंग के थ्रू आइडेंटिफाई करना चाहिए
क्या होता है एक्सकेवेशन के टाइम पे क्या होता है कि अगर आप एक्सकेवेशन करना स्टार्ट कर दिए तो कहाँ जाके रुकना आपको पता होना चाहिए मगर समझो आपने जीरो लेवल पे स्टार्ट किया आप खोते हुए नीचे जा रहे हो कहाँ रुकना है उसके लिए आपको लेवल जानना जरूरी है तो इसके लिए जो अपना जो लेवलिंग होता है एकदम बेसिक सब एक टॉपिक था सर्विंग के अंदर लेवलिंग तो लेवलिंग कैसा करते हैं आर कैसे निकालते हैं बाद में बैक साइड कैसा लेते हैं फोर साइड कैसा लेते हैं ये चीज़ आपको शायद जरूरत में आ सकती है जैसे सिमिलरली अगर आप स्लैब कास्टिंग कर रहे हो तो स्लैब के पर जो टॉप लेवल होता है वो हमें मेंटेन करना होता है वो आपको समझ में आ जाना चाहिए तो मतलब यही है कि पॉइंट्स एस्टेब्लिश कैसे करना है और लेवल्स कैसा हमें आइडेंटिफाई करना है वो आपको पता होना चाहिए सिमिलरली जो ड्राॅइंग्स के अंदर लेवल दिए उसी थ्रू जो हमें साइड पर लेवल चाहिए वो किस तरह से लाना है वो आपको समझ में आना चाहिए तो मतलब ये इंटरलिंग ऐप है ड्रॉइंग का इससे पॉइंट नंबर फोर अंडरस्टैंडिंग दिन कोर्स अभी कोर्स की जानकारी आपको जरूर होना चाहिए जैसे कि आपको पता है कि जितना भी मेथड ऑफ वर्किंग हम यूज करते हैं इंडिया में इज बेस्ड अपॉन द इंडियन स्टैंडर्ड कोड तो आई एस कोड के हिसाब से हर एक काम किया जाता है हर एक टेस्ट परफॉर्म किया जाता है आई एस कोड के हिसाब से जैसे कि मैंने पहले बताया आपको जो टेस्ट हमें परफॉर्म करते हैं होते हैं वेरियस बिल्डिंग मटेरियल के ऊपर तो उसके ऊपर भी वेरियस कोड दिए गए हैं तो उस कोड की जानकारी आपको होना चाहिए मतलब आपको ये नहीं रिमेंबर करना है कि आई एस कोड नंबर क्या है बस आपको ये पता होना चाहिए कि कोड के हिसाब से वो टेस्ट को कैसा परफॉर्म करना है मतलब जो कोड में दिया हुआ है वो हम उस, उस चीज को फॉलो कर रहे हैं हम साइट पे या नहीं कर रहे उसके अलावा दो तीन ऐसे कोड्स इंपॉर्टेंट कोड्स है मैं आपको बताना चाहता हूँ जैसे पहले आई एस फोर फाइव सिक्स तो इसके अंदर पूरा मतलब बेसिक दिया हुआ है आर कंस्ट्रक्शन के बारे में पूरा मतलब पानी से लेके फाइनल जो है बिल्डिंग हैंड तक के पूरा दिया हुआ है किस तरह से मैनेज करना है उसकी इन बिटवीन जो स्टील डिटेलिंग वगैरह के कुछ कुछ दिया हुआ है उसके अंदर उसके अलावा एस पी ट्वेंटी फोर जो है उसके अंदर स्टील डिटेलिंग के बारे में दिया है कंटिन्यूस बीम्स के लिए सिंपली सपोर्टेड बीम्स के लिए बहुत सारे मेम्बर्स के लिए दिया हुआ है तो आप उसको रेफर कर सकते हो उसके अलावा आई एस एट सेवेंटी फाइव उसके अंदर डेड लोड्स लाइव लोड वेड लोड वगैरह बहुत सारे लोड्स कॉम्बिनेशन के हिसाब से यू नो पूरा टीरियल में दिया गया है तो आप उसको पढ़ सकते हो उसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी भी बिल्डिंग मटेरियल के हिसाब से तो बस आपको क्या करना है गूगल पे जाना है लिख देना है कि अगर आपको समझो डोर फ्रेम के बारे में पढ़ना तो डोर फ्रेम आई एस कोड लिख दो तो आपको क्या हो जाएगा कि पूरा स्टैंडर्ड प्रोसीजर पता चल जाएगा कि टेस्ट के साथ परफॉर्म करना है उसको एक्सेप्ट कैसे करना है रिजेक्ट कैसे करना है तो फिर उसके अलावा इंटरनेशनल कोड्स के बारे में भी आपको जानकारी होना जरूरी नहीं मैं समझता हूँ लेकिन नॉलेज रहना चाहिए जैसे ए एस हो गया ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स हो गया सो पॉइंट नंबर फाइव बार बेंडिंग शेड्यूल बहुत ही इंपॉर्टेंट है बार बेंडिंग शेड्यूल मतलब एज अ सिविल इंजीनियर हर एक को पता होता है बार बेंडिंग शेड्यूल क्या होता है बी बी एस तो बी बी एस में आपको क्या करना है कि आपको स्टील की जो ड्राइंग है आर सी ड्राइंग मैंने जैसे स्टार्टिंग में बताया जो बीम लेआउट्स होते हैं बीम का जो शेड्यूल होता है उसमें दिया जाता है कितना क्वान्टिटी का स्टील है हर एक बीम के अंदर उसको और जो जनरल ड्राॅइंग होती है हर एक प्रोजेक्ट के लिए उसमें सब दिया जाता है लैप लेंथ कितना है हुक लेंथ कितना है स्पेसिंग कितना है फिर जो स्टिलअप्स है उसके अंदर का जो उसका जो पेंट होता है नाइन्टी डिग्री पेंट उसका साइज क्या है वो सब कुछ दिया होता है जनरल ड्राइंग में तो ये सब को लिंक करके आपको बार बेंडिंग शेड्यूल बनाने आ जाना चाहिए मतलब बार बेंडिंग शेड्यूल में बेसिकली आप कटिंग लेंथ निकालते हो कटिंग लेंथ के थ्रू आप उसको उसका वेट से मल्टीप्लाई करके जो टोटल के में वेट है वो भी निकालते हो तो इसके अंदर दो फायदे होते हैं आपको कटिंग लेंथ मिल जाता है और ये कटिंग लेंथ आप देते हो फिटर को तो फिटर उसके जरिए क्या करेगा स्टील को काटेगा साइड पर उसको बेंड करेगा और आपको ला साइड पर देगा तो आप वो साइड पे यूज करोगे लेकिन अगर आप कटिंग लेंथ में थोड़ा मिस्टेक कर देते हो तो क्या होगा बेंड करने के बाद जो रिक्वायर्ड साइज होती है जो मेंबर में फिट करना है आपको बीम के अंदर वो शायद नहीं मिलेगी तो क्या होगा उससे कवर आपको ज्यादा कम मिल सकता है फिर स्पेसिंग कम ज्यादा हो सकती है तो कटिंग लेंथ आपको ध्यान देना है कि परफेक्ट ही हो उसके अलावा बार बेंडिंग शेड्यूल में जो के में वेट निकलता है वो आप यूज कर सकते हो रिकनसाइल करने के लिए मटीरियल को जो साइड पर आपके अवेलेबल है मतलब बिल्डिंग में लगने वाला था इतना के जी स्टील हमने इतना के जी स्टील यूज किया तो वो आपको उससे पता चल जाता है पॉइंट नंबर सिक्स एस्टिमेटिंग एंड क्वांटिटी सर्वे तो इसमें क्या करना है आपको हर एक जो आइटम ऑफ वर्क है बिल्डिंग के अंदर जैसे कॉन्क्रीटिंग हो गया टाइलिंग हो गया और में ब्लॉक हो गया तो ये सब का जो आइटम ऑफ वर्क का आपको पता होना चाहिए कि इसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है जैसे कॉन्क्रीटिंग कर रहे हो तो आपको वो मीटर क्यूब में निकलता है बाद में आप ब्लॉक वॉक कर रहे हो तो स्क्वायर मीटर में निकलता है तो ये आपको सब पता होना चाहिए कि वो उसका यूनिट ऑफ मेजर क्या है फिर आपको यूनिट ऑफ मेजर पता है
1200 which is the standard mode of measurement for all the types of building was har ek diya cheez ka usme measurement diya hua hai usme painting ka diya hua hai jo railing hota hai staircase ko uska diya hua hai everything is included in the is 1200 to aap usko refer karke aap to jo quantity estimation wagera jo bhi aap usse kar sakte ho to bahut sare jo jobs hote hain wo jo isko prefer karte hain बहुत सी कंपनी जो इसको प्रेफर करके एक सेपरेट पोजीशन देती है क्वांटिटी सर्वे की तो इसमें आप अगर आपको इंटरेस्ट है क्वांटिटी सर्वे में तो आप इसके अंदर थोड़ा ध्यान लगा के कर सकते हो सो पॉइंट नंबर सेवन इज सेफ्टी सेफ्टी में यह करना है कि आपको खुद की सेफ्टी देखना है दूसरा जो काम कर रहा है उसकी सेफ्टी और एज अ होल जो प्रोजेक्ट की सेफ्टी वो आपको मैनेज करने आना चाहिए अभी सेफ्टी में आपको कैसे कैसे देखना है कि अगर आपको हाइट पे काम करना है तो हाइट वक्त में आपको कौन से कौन से रिस्क फैक्टर्स है वो आइडेंटिफाई करने आना चाहिए जैसे अगर का कोई लेबर जो हाइट पे काम कर रहा है कॉलम्स वगैरह पे कॉलम हाइट पर अगर कॉलम है तो उस पर काम कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट पहना है या नहीं पहना है उसने प्रॉपर सबसे बेसिक चीज तो ये है कि मैंडेटरी पीपी हर एक ने पहना होना चाहिए साइड पे अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी ने पीपी नहीं पहना तो आपको पूरा राइट है कि उसको साइड पर आप निकाल सकते हो मैंडेटरी पीपी में मतलब ये होता है कि हेलमेट होना चाहिए सेफ्टी वेस्ट होना चाहिए जो बोलते ना फ्लोरस एंड जैकेट्स होते हैं वो और उसके बाद में जो सेफ्टी शूज है वो ये तीन चीज तो मैंडेटरीली होने चाहिए उसके बाद में जैसे मैं बताया हाइट पर अगर काम कर रहा है तो सेफ्टी बेल्ट होना चाहिए लिफ्ट शाफ में काम कर रहा है तो प्रॉपर परमिट लिया है या नहीं लिया है देखना चाहिए आपको बेसमेंट में अगर काम कर रहे हैं तो कन्फाइंड स्पेस का परमिट लेना चाहिए उसके बाद में जो अगर इलेक्ट्रिकल हजार है वो आपको आइडेंटिफाई करने आना चाहिए मतलब खुले वायर नहीं होना चाहिए पानी कहीं पानी में से वायर नहीं जाना चाहिए तो ये सब सेफ्टी के छोटे छोटे एस्पेक्ट्स है वो आपको ध्यान में रखना चाहिए उसके अलावा और दो चीज़ें सेफ्टी नेट्स सेफ्टी नेट्स मतलब जो हॉरिजॉन्टल प्रोटेक्शन फॉल प्रोटेक्शन के लिए मतलब अगर ऊपर से कुछ गिर जाता है तो दो लेवल्स पे आपको सेफ्टी नेट प्रोवाइड करना होता है फिर प्लस जो टॉप लेवल पे जहाँ पे काम चल रहा है स्लैब का वहाँ पर भी एक वर्टिकल नेट होता है वो प्रोवाइड करना चाहिए एक वीडियो में मैंने बताया वो जो स्क्रीन होते हैं प्रोटेक्शन स्क्रीन उसका यूज क्या होता है वो मैं लिंक कर दूंगा यहाँ पर नीचे आप देख सकते हो ताकि पॉइंट नंबर एट रेड्यूसिंग वेस्टेज एंड ओवर वेस्टेज बचाना मतलब इंजीनियर को उसी काम के लिए रखा जाता है साइड पे कि किसी तरह से जो वेस्टेज कम हो जैसे अगर आपको पता है मैं एक सिंपल सा एग्जांपल दे दूंगा आपको समझ में आ जाएगा कि अगर आप ब्लॉक वर्क कर रहे हो कहीं बिल्डिंग में तो आपको ये पता होना चाहिए कि मेरी टोटल क्वांटिटी कितनी लगने वाली है पूरे फ्लोर्स कम्प्लीट करने के लिए उसके अगेंस्ट में एक फ्लोर पर कितनी क्वान्टिटी लगने वाली है तो वो क्वान्टिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद आपको ये पता करना चाहिए कि एक्चुअल क्वान्टिटी मेरी कितनी गई तो एक्चुअल माइनस जो रिक्वायर्ड है तो आपको उससे पता चल जाएगा कि वेस्टेज मेरा इतना इतना गया तो उस वेस्टेज को मतलब कम करने के लिए आपको जो सोल्यूशन देने पड़ेंगे जैसे अगर आप जो वेस्टेज ब्लॉक्स निकलते हैं उसके वो आप फिलिंग के लिए यूज़ कर सकते हो वाटर प्रूफिंग के लिए या फिर आपको जो लिंटल लेवल होता है उसके ऊपर आप यूज़ कर सकते हो जो ब्रोकन ब्लॉक्स होते हैं तो इसी तरह से आपको जो वेस्टेज रेड्यूस करने के जो बोलते हैं ना आइडियाज आपको सजेस्ट करने पड़ेगा उसके अलावा आपको क्या करना है कि जो वेस्टेज हो रहा है उसका रिकॉर्ड करना चाहिए तो उसका रिकॉर्ड आपको मेंटेन करना चाहिए कि इतना परसेंटेज मेरा वेस्टेज गया है अगर आप मेंटेन कर रहे हो इस तरह से परसेंटेज में तो आपको पता चल जाएगा अरे इतना परसेंटेज मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है इसकी वजह से मेरा इतना कॉस्ट एक्स्ट्रा जा रहा है उसी तरह से ओवर कॉस्ट आपको सेव करना है मतलब एक्स्ट्रा आपको क्या करना है कि दिन का काम जो है डेली फिनिश कर देना है एंड ऑफ द डे पूरा साफ सफाई करके ऐसा नहीं होना चाहिए कि आधा काम छोड़ दिया फिर कल आके वापस से कर रहे हैं बच्चा बुचा काम इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रा कॉस्ट बढ़ जाता है मतलब वही काम आप डबल क्यों करते हो एक्स्ट्रा लेबर डाल के एक्स्ट्रा कॉस्ट डाल के तो हो सके जितना हो सके साफ सफाई करके एंड ऑफ द डे काम को फिनिश कर देना चाहिए फ्रेंड्स पॉइंट नंबर नाइन है रिकॉर्ड कीपिंग एंड प्लानिंग प्लानिंग में आपको ये करना है कि आपको एक जो टाइम दिया रहेगा प्रोजेक्ट कम्पटिशन का उसके अगेंस्ट में आपको बैक कैलकुलेशन करना है मतलब आपको अगर पता है कि दस दिन में आप दस महीनों में आपको अगर सपोज बीस लैब करना है तो आपको बैक कैलकुलेशन उसका करना है कि मतलब पंद्रह दिन में मुझे एटलीस्ट एक स्लैब करना पड़ेगा ताकि दस दिन में मेरे जो है बीस स्लैब हो पाएंगे फिर उस पंद्रह दिन का आपको माइक्रो प्लानिंग करना पड़ेगा कि पहले दिन में आपको क्या करना है पहले दिन में सपोज आपको स्टार्टर कास्ट करना है फिर तीसरे दिन में आपको कॉलम कास्ट करना है फिर बीन टाइम करना है स्लैब पर शटरिंग करना है फिर कौन से फाइनल डे पर आपको कॉम्प्लीटिंग करना है इस तरह से आपको प्लानिंग करना आना चाहिए अगेंस्ट द जो माइल आपके दिए गए उसके हिसाब से फिर रिकॉर्ड कीपिंग करना आना चाहिए आपको जैसे चेकलिस्ट वगैरह साइट पे आपको यूज करना आना चाहिए प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन जो भी होता है बाद में जो इनवाइसेस वगैरह आते हैं बिल्स वगैरह आते हैं आपको चेक करना आना चाहिए उसको रिजेक्ट
इतनी मेरी आँची प्रोडक्टिविटी थी लेकिन मेरे को रिक्वायर्ड कितनी है ताकि मेरा पंद्रह दिन में स्लैब हो जाए तो आप कंपेयर कर सकते हो इस तरह से तो आपको डेली रिपोर्ट बनाने आना चाहिए और इसको रिकॉर्ड करने आना चाहिए इसके अलावा जो भी अगर मीटिंग्स वगैरह होती है तो उसके एम बनाने आना चाहिए फिर उसके अलावा मेल्स वगैरह आपको पता है होना चाहिए कि मेल्स किस तरह भेजना है आपको मतलब अगर कुछ डेट रिकॉर्ड करना है तो आपको मेल पे भेजने आना चाहिए सो लास्ट पॉइंट पॉइंट नंबर टेन इज साइट मैनेजमेंट साइट मैनेजमेंट में आपको क्या करना है कि पूरी तरह से आपको साइट मैनेज करने आना चाहिए मतलब पूरा लॉजिस्टिक्स आपको समझ में आना चाहिए मतलब यहाँ मेरा मटेरियल स्टैकिंग यार्ड रहेगा यहाँ पर मेरा इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड रहेगा यहाँ पर मेरी हॉइस्ट रहेगी या मेरी टावर ग्रेड रहेगी तो ये सब आपको मैनेज करने आना चाहिए इस ये इस भी इसके लिए आपको थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस लगेगा आप इनिशियली नहीं कर पाते हो लेकिन अगर आपको ये सीखना है तो आपको क्या करना पड़ेगा खुद आपको स्टेप लेना पड़ेगा आपके आम पे काम लेना पड़ेगा आपको कि नहीं मैं कर लूँगा इस चीज़ को तो इससे अगर आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा तो आपको पता चलेगा कि मुझे इस तरह से इस काम को करना चाहिए फिर उसके अलावा साइड मैनेजमेंट में आपको ये सब देखना है कि आपको लेबर वगैरह प्रॉपरली काम कर रहे हैं नहीं कर रहे काम पर क्यों नहीं आ रहे काम पर किस तरह उनको लेकर आना है कन्विंस करने आना चाहिए आपको कभी कभी क्या होता है कोई कोई लेबर जो होते हैं उनको समझाने बुझाने के बाद भी वो सुनते नहीं है तो क्या होता है कि उनको ट्रेनिंग देने आना चाहिए आपको कि मतलब इस तरह से काम नहीं होता है इस तरह से होता है तो वो क्या होता है कि उनमें एक मोटिवेशन आपको जगाने आना चाहिए कि जो काम आपका फाइनल आउटकम होगा वो हंड्रेड परसेंट एज पर रिक्वायरमेंट है वो हो जाएगा सो आई होप ये कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स थे आपके लिए एज अ फ्रेशर इंजीनियर आपको इन चीज़ पर वर्क ऑन करना पड़ेगा ताकि इन फ्यूचर जो आपके जो स्किल्स हो गए वो अच्छी तरह से डेवलप हो पाएंगे एंड और भी आपको किसी तरह के डाउट हो गए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसके बारे में पूछ सकते हो और इसी तरह के और वीडियोस में लाते रहता हो तो आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना तब तक के लिए मुलाकात होगी अगले वीडियो में